Claro. Essa semana, um dos chefões do Netflix jogou um balde de água geladas nos fãs da Marvel. Primeiro, Ted Sarandos, chefe de conteúdo da empresa, disse que eles vão tentar produzir as séries mais rápido, mas provavelmente eles vão continuar lançando duas por ano para manter qualidade. Se isso realmente acontecer, significa que Demolidor e Jessica Jones só serão lançados em 2018, já que ano que vem tem Punho de Ferro e Os Defensores. A próxima série da parceria Marvel e Netflix será Luke Cage, que vai ser lançada no final de setembro. O segundo balde foi quando ele disse que o espaço da Marvel nas produções da empresa já estão esgotados, ou seja, a empresa não irá resgatar a agente Carter do limbo. Ele explicou que a decisão foi tomada de um ponto de vista mais empresarial do que criativo, já que comercialmente falando, seria muito trabalhoso e custoso reviver uma série que tem o um contrato de exibição vinculado a vários canais diferentes pelo mundo todo. Sendo assim, é a terceira vez no ano que perdemos nossa querida Peggy Carter. Um minuto de silêncio pra ela. Para de chorar, que eu preciso gravar. Toda essa gravação. A NASA fez uma homenagem a Guardiões da Galáxia, já que o filme reacendeu o ânimo das pessoas pelo espaço. A próxima missão de reabastecimento da Estação Espacial Internacional tem Groot e Rocket no logo. Ainda falando em Guardiões da Galáxia, alguns fãs ficaram bravos pela revelação de que Ego, personagem de Kurt Russell, vai ser o pai do Star Lord no segundo filme. O diretor James Gunn veio ao público dizer que em um mundo perfeito, ninguém saberia nada do filme antes dele sair. Ele explicou que eles têm que divulgar o filme. E que uma informação tão importante assim ia vir a público mais cedo ou mais tarde, por bem ou por mal, já que o mundo tá cheio de repórteres procurando por um furo jornalístico. Gunn também garantiu que muitas surpresas estão guardadas e que a notícia não estragará nada da experiência do espectador. O filme estreia dia 27 de abril de 2017. Urgente! A ameaça aracnídea é avistada passeando por um parque com uma mochila com conteúdo desconhecido. Segundo fontes internas extremamente confiáveis do Clarim Diário, o alto intitulado Amigão da Vizinhança poderia estar carregando uma bomba caseira. Michael Keaton disse que apesar de não conhecer nada do Homem-Aranha, ele está bem empolgado com o filme. Ele falou que aceitou voltar aos filmes de super-herói porque a Marvel se mostrou uma empresa que trata as coisas com seriedade, diferente dos seus filmes. O Wiki de hoje é um oferecimento de Clarim Diário, o melhor papel jornal para esmagar aranhas. Jed Whedon, diretor executivo de Agents of S.H.I.E.L.D., diz que a nova temporada irá unir ciência e magia, já que de um lado teremos Radcliffe, um cientista especializado em implantes cibernéticos e inteligência artificial, e do outro, o motoqueiro fantasma, motorista. Aproveitando o lançamento vindouro do Doutor Estranho, a série vai explorar mais o lado místico da Marvel e os personagens da série vão tentar achar as explicações científicas para o que está acontecendo, tipo o motoqueiro fantasma. Motorista. Motorista. Eles também disseram que agora tem um pouco mais de liberdade com a série. E quando voltarem a focar nos inumanos, poderão utilizar personagens um pouco mais conhecidos no grupo de heróis. Além disso, foi garantido que o motorista fantasma, motoqueiro, motorista, não vai ser um inumano igual os fãs mais revoltados estavam falando. A quarta temporada estreia dia 20 de setembro. Ainda no universo Disney, a empresa está planejando um reboot barra sequência de The Rocketeer. O filme teria uma protagonista negra e, segundo algumas fontes, se passaria seis anos após o filme original, depois do herói do primeiro filme sumir enquanto lutava contra os nazistas. Já outras fontes dizem que a continuação, com o título de The Rocketeers, se passaria nos dias atuais. O projeto ainda está começando e não tem previsão de estreia. Ou seja, não dá pra saber ainda, tem que ver o que vem por aí. A primeira imagem de Tyler Hoshkin como Superman de Supergirl caiu na net e gerou muita polêmica. Por mais que o uniforme esteja legal, o ângulo não favoreceu muito o ator, que ficou parecendo uma mistura de Butthead com o Geraldo. Mas depois saíram novas imagens direto das gravações no set e, cara, muito melhor. Muito melhor. Kirsten Clemons foi contratada para viver a Iris West, o par romântico de Flash, no filme The Flash. O filme está previsto para março de 2018 e esperamos que a personagem seja mais suportável do que a do seriado de TV. Por favor, né? Por favor. Porque já basta uma. Estamos mantendo nosso pacto anti-spoilicídio de Esquadrão Suicida. Mas mesmo assim saíram duas notícias na semana que apareceram já umas mil vezes na timeline. Mas não temam, porque a gente só leu o título. E aparentemente mais um personagem da Liga da Justiça, além do Batman, vai aparecer no filme. Nosso palpite é que seja o Flash. Já que no filme tem o Capitão Boomerang. Mas nosso coração quer que seja o Homem Borracha para apagar as péssimas lembranças de Batman vs Superman. Eu acho que não é bem assim que os poderes dele funcionam. Além disso, David Dyer disse, contrariando rumores toscos, que o Coringa de Jared Leto não é o Jason Todd. O filme estreia semana que vem, então para de ver os vídeos novo, caralho. Michael Bay revelou que o Decepticon Onslaught estará em Transformers 5, o último cavaleiro. Foda-se, próxima notícia. De novo? 
Foi confirmado que Charlie Hunnam, protagonista do primeiro filme, não retornará para Círculo de Fogo 2. Segundo o autor, o script original inclui um papel importante para ele, mas devido a conflitos na agenda, ele não estará disponível. Ainda não se sabe se a personagem da atriz Inko Kikuchi retornará para o segundo filme, mas é bem possível, já que ela era filha adotiva do personagem do Idris Elba e o filho dele é o personagem principal do novo filme. Né? O longo está previsto para fevereiro de 2018. E nos lançamentos da semana? Jason Bourne, o retorno do espião que sabia de menos, mas que lembrou de tudo. O Bom Gigante Amigo, nova obra de Steven Spielberg que provavelmente será referenciada na próxima temporada de Stranger Things. Os Caça Noivas, nova comédia com Zac Efron e Anna Kendrick. Em nosso canal tivemos... Um Week especial sobre os dias 3 e 4 da San Diego Comic Con. O review da Mulher Maravilha da Iron Studios. O review da HQ Lanterna Verde e Agente Laranja. A chamada para o 34º Além do Muro. Um especial de colecionáveis da San Diego Comic Con. Por hoje é só, pessoal. Fica com esse beijo, ó. Amo vocês. Três chances. Uhul! 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 Que bosta. E... Uma mochila com conteúdo desconhecido. Hum. Dead Slashes. O quê? A la Fora, 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 fora. Quase, você viu? Quase. Tá muito perto. Ah! Ah! A lua cheia clareia as ruas do capão. Não é pra você cantar. Filha da puta, batendo um flash! Ah! Ah! Batendo um flash! Ah!